Asante zamaji, shukran sana kwa kusalia papo hapo na kuchagua kutazama runinga ya KT News na kwenye mizani ya wiki mtazamaji leo tunangazia swala la ufisadi kwa jumla ni swala ambalo bila shaka limezungumziwa na wengi na ni swala ambalo linawakera wengi hapa kwenye studio ni naye Martin Ndati ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa mtazamaji naye Dr. Luchetu Likaka ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uhalifu na vile vile usalama na ni naye Kawidhe wa Mbua ambaye ni afisa kutoka shirika la Inuka tunaweza kuzungumza nao kwa mapana na marefu kuhusiana na mbinu ambazo huenda zikitumiwa zinaweza kutokomeza ufisadi humo nchini karibu sana kwenye mizani ya wiki nitaanza nawe uh, Martin Andati Kumekuwa na ripoti ambayo imetolewa pengine hiyo atatueleza pia yeye kwa upana mm. na ripoti nyingi zimekuwa zikitolewa kuhusiana na ufisadi Afrika ukikasema kwamba uh, ufisadi humu nchini imekuwa ikatumia neno systematic na inakuwa ni vigumu sana kwa mtazamo wao kuweza kuondoa ufisadi kwa maana umekita mizizi katika kila mahali je kwa mtazamo wako ni nini inasababisha hayo Maadili tumetupa unajua tunachagua wezi tunasherekea wezi mtu akipora pesa jumapili akikuja kanisani tunamweka yeye ndiye anakaa kiti cha mbele na wale ambao hawajapora hela haoni kama tunaona ha, hatuheshimu wale ambao wana maadili mema ambao hawasiwezi kwa hivyo tumepoteza e, yale maadili ambayo tunatakana tuishi kama nchi na naona hata mtu ambaye amesoma injini na hana hela akienda mahali watu hawamchukulii kama ni mtu wa maana mm. ama kama umeshikilia afisi na hauna hela ya kujapora watu wanakuuliza na wewe ulijisaidia vipi kwa hivyo imechangia pakubwa mm. na ndio naona e, sasa ufisadi imekuwa kama ni kawaida mm -hmm. e, watu haoni kama ni shida mm. na kumekuwa na mikakati kidogo ya kusema kwamba wanapigana na swala hili mm -hmm. lakini ni kama kuna fika mahali wa Kenya wanaanza kupoteza imani. Unajua wakati rais alibadilisha ile ofisi ya DPP akabadilisha mkubwa wa ujasusi, mm -hmm. akabadilisha Kinoti, akabadilisha Nurdin. Tukatarajia sasa watu wakaanza kufikiria kwamba e, hili swala kutakuwa na mabadiliko. Na tukaona watu wamekimbizwa mahakamani. Mm -hmm. Lakini unajua kufikia sasa hivi wa Kenya hawajaona watu kigogo ambao amefungwa. Ame no. so, Tutazungumzia tutakuja hapo tuzungumzie majukumu ya hizi afisi ambazo yeah. zinasaidia ama zina jukumu kubwa la kupigana na ufisadi nchini. Dr. Luchetu, huu ni uhalifu wa hali ya juu. Mm. Kwa mtazamo wako inawezekana kuondoa uhalifu wa aina hii ama ni kidonda ambacho tutaishi nacho milele ambacho hakiponi. Ndio ni uhalifu wa hali ya juu na kwanza tuone kwamba ufisadi si jambo la kawaida ambalo ni unaweza chukulia tu kwamba ni uhalifu mdogo kwa sababu uhalifu huu unatumia njia fulani ambayo e, kuangalia maadili yetu ukiangalia vile mwingiano uko kati ya sisi wananchi vile, vile tunavyochakuwa viongozi na vile sisi wenye kama nchi pengine ukiangalia katiba yetu vile tuliandika hiyo katiba ilikuwa kwamba tutafuatilia yale ambayo tuleka kipao mbele hmm. lakini tulianza kufeli wakati tulishindwa kutimiza ama kufuatilia sheria ili tusaidie kuweza kuishi. Mm. Kwa nini niseme hivi? Ni kwa sababu ukitazama Kenya ni nje ambayo iko na Wakristo asilimia kama tisini Mkristo angeweza kufuata mafunzo na maadili ya Biblia mambo yake yangekuwa yamenyoka. Muislamu angefuata mafunzo ya Korani mambo yake yangekuwa yamenyoka. Hivyo sisi kama inji tungefuata msimamo wetu ambao ni katiba na sisi wote kuweza kutimiza hasa ile tunasema rule of law. Mm -hmm. Basi jina mizi kama ile lingeweza kuondoka. Mm -hmm. Lakini ni vigumu kwa sababu limekita mizizi na tunaona kwamba rais naye ameshikwa na hii mizizi kwamba itakuwa vigumu yeye kuweza ikiwa hatachukua hatua ambayo ni tuseme madhubutu wakati ufao. Mm -hmm. Na baada kuna muda huenda anaweza kuchukua hatua ambayo inatake ili kuanza kuondoa jambo. Naam. Mm -hmm. Tuzungumze nayo bwana Kawive wa Mbua. Mm -hmm. Kila mara mnafanya utafiti, mnafuatilia mambo haya kwa undani sana. Kwa nini imekuwa ni vigumu sana kwa mtazamo wako kuweza kuondoa ufisadi kwa maana bila shaka mmekuwa mkitoa mapendekezo. E, kulingana na ripoti ambayo ilitolewa wiki wiki hii. Mm. Ni kwamba vita dhidi ya ufisadi zitakuwa ni ngumu kuisha kwa sababu nchi yetu ni kama imetekwa nyara. Ni kama 
tumekuwa sisi ni maabusu katika katika nchi nimetoka nyara, nyara na viongozi kwamba hata tukienda kwenye historia Nami. nchi yetu hii ilikuwa ni mali ya kampuni the imperial british east africa company nikakuwa ni hiyo kampuni ikaiuza kwa nchi kwa kwa ulaya ama kwa uingereza ili watutawale na ule mfano wa wa kenya kufanyia kazi faida ya watu wengine haujawahi kwisha mm. kwa sababu sasa hizi kazi tunaofanya kubwa kama wa Kenya ni kulipa kodi mm. kodi yetu tunapoilipa wale ambao wanaitumia ama wale ambao wanaikula ni viongozi walio na mamlaka ya juu kwa hivyo ikawa kwamba eh, mambo ma, mawili yamefanyika kwamba tuseme kila miaka tano tunafanya uchaguzi mm. na na vile tunachagua hata ukiangalia vizuri watu uchaguzi ukisha wanaanza kulalamika wao watu kutaka huyo huyo kulienda aje kwa nini lakini wangeweza kuto mchagua huyu yule kwa sababu system <coughs> imekuwa imeundwa kiasi ya kwamba yule ni lazima afaidike sana 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 kama ako na hela pili kwamba eh, eh, shirika ambayo ama ama eh, sekta ambayo inafaa kuhudumia wananchi sekta ya polisi sekta ya code ya kodi na ya koti na, na zingine mm-hmm. unakuta kwamba zinafanyia kazi viongozi sio sisi wewe sasa hivi ukishikwa ati una ofisadi umeiba 1100 hautatoka ndani lakini wale wanaiba mabilioni na awalali awalali kwenye kwenye jela kwa sababu ile ile system ule mvumo wa uongozi ulioko ni wa kupa wao faida mfano ni kama mama aliyepatikana na bangi na kafungwa miaka 30 30. Na, <laughs> na mtu amepatikana amevurusha ame mabilioni ya pesa. Mm-hmm. Sasa hivi yuko huru wengine wamekuwa wametumia wa hizo 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 pesa mm-hmm. kupigania uh, viti vya uongozi. Na sasa hii ni viongozi, ni viongozi wakubwa sana. Kweli kabisa. Bwana Ndati, ulikuwa unazungumzia wa Kenya kutokuwa na imani na vikosi ambavyo vilipewa majukumu ya kuweza kupigana na ufisadi. Kwa mtazamo wao mbinu za uchunguzi kwa sababu wanasema wanafanya uchunguzi, wanafanya uchunguzi. Unaridhika na huo mchakato? Siridhiki. Unajua tulikuwa tumepatia kinoti nafasi na tukaona anakimbiza watu mahakamani. Lakini sasa hivi ukifuatilia hawatafuti ushahidi wa kutosha. Na baadhi ya makosa sio yake. Unajua wengi wa wale ambao wako katika ile idara ya kitengo cha CID hawana ule umaarufu. Mm-hmm. Unajua kama unakuta watu wamefanya ufisadi katika sekta ya mashamba, hawana wale watu ambao wana utaalam mm-hmm. ya kuweza kuwasaidia kuchunguza haya masuala. Unakuta watu wamefanya ufisadi katika masuala wizi katika ni wizi tu si hata ufisadi mm-hmm. katika idara ya ma, ma, masuala ambayo yanohusika na hela na hela. Mm-hmm. Na hao katika kitengo cha CID hawana watu ambao watu wa kutosha ambao wana ule ujuzi. Sasa unajua wakati hao wanafanya uchagu, ule uchunguzi wao hawawezi kuingia ndani na e, ile il, il, ule ushahidi ambao wanapeleka mahakamani unakuta ni hafifu. Na unajua ukipelekea hakimu ushahidi ambao hautoshi hata tupa kesi nje. Ukiangalia kwa idara ya DPP e, mkuu wa mashtaka no. pia ana changamoto. Kwa ajili E, ukiangalia ile structure ya ile ofisi yake mm-hmm. iko na shida unajua ukiangalia mshahara ule ambao wale wafanyakazi wanafanya pale wanalipwa yule ambaye alihitimu wakati mmoja akaenda akakuwa anafanya kazi kwa Nurdin na yule ambaye amehitimu wakati huo akaenda akafanya akakuwa jaji unakuta mmoja analipwa shilingi 1600 huyu analipwa 1100 ama 150 so unaona kidogo hawana ile morale mm-hmm. na pia hawana watu wa kutosha So ya, hayo tu ni baadhi ya masuala ambayo yanafanya kuna kuwa na changamoto na ESCC pia. Mm. E, unajua wengi wale wako katika ESCC ni wale walikuwa askari. Na wachache wamechukuliwa ambao walikuwa na, na ujuzi kutoka ha, ma, ma, ma SM zingine katika hizi sekta zingine. Mm-hmm. Lakini hawana watu wa kutosha ambao wanaweza kuchunguza haya masuala. Yeah. Na pia hata sasa hivi ukienda mahakamani ukifuatilia zile kesi za ufisadi ambazo ziko mahakamani wale mawakili wanafuatiliwa wanacheka wanakuambia hamna kitu hapa kwa ajili unaona kama DPP hata pesa za kutoa makaratasi na kala waweze kupeleka huko mara nyingine wanakuta hawana tutazungumzia huo ufadhili bwana ama daktari Luchetu unakubaliana na bwana Ndati kwamba hatuna wataalamu kutosha ndio maana visa hivi vinaendelea kukiri kwanza kabisa niweza kubaliana ndugu yangu kwa sababu swala la ufisadi ni swala ambalo linahitaji 
uch, uchuzi kiasi fulani kuweza kuweza kulikomoa ama kulichunguza hata hivyo kuweza kwenda mahakamani na kuweza kustack mtu kwa sababu ya masuala kama haya yeah. unahitaji watu ambao wako na tajriba ambayo itasaidia angalau kuweza kuleta ile evidence ambayo inahitajika lakini bali na shida ambayo tuko nayo kwamba hatuna wale ambao wako na ujuzi mm -hmm. tena tuko na shida ya uongozi kwangu mimi naona kwamba uongozi wa inji ndio umeweza kudidimia kwa sababu haushikli maadili ama msimamo ambayo sheria inatakiwa ifuate mkondo wake mm -hmm. na hivyo kuhakikisha kwamba hata wao ambao wanahusika katika hali ya kufanya ut, eh, utafiti ama investigation mm -hmm. wanafanya kulingana na maadili wengi wao ni wale ambao tunasema wanakuwa compromise na tena wengi wao utapata kwamba kwa sababu hawana hiyo tajriba ni vigumu hata kutayarisha ripoti ambayo itakuja kwenda kotini na hiyo kota hiyo e, ripoti iweze kusaidia yeah. kesi kwetu songa mbele. Yeah. Kwa mfano ukiangalia kesi zile za kule nyuma kama zile ya Goldenberg ama Angle Leasing na hii Eurobond mm -hmm. hata ilikuwa vigumu tu kugundua kwamba jambo fulani linatendeka. Yeah. Na wale ambao tunawatuma waweze kufuatilia hawana uwezo. Na shida inakuja kwamba hata viongozi wa nje ambao tumejakuwa hawana nia kwa sababu kwa mfano wakati amebadilisha DPP na amebadilisha DCI mm. je amempa hela za kutosha je amempa msimamo ambao una, una e, unahitajika chukua mfano juzi tumemwona makamu wa rais ambaye alikuja kumtetea governor wa Kiambu kuhusu ile hesabu na ya shida ambayo tumekuwa nayo mm -hmm. kuonyesha kwamba uongozi hautilii manani kuweza kupambana na jinamizi la ufisadi mm -hmm. kwangu naona shida nyingi kupanda wa uongozi kwa sababu uongozi tuweza kuchugulikia asasi zote za serikali zikiweza kufanya kazi kulingana na uongozi wa inji na msimamo wa rais mm -hmm. basi tutafanya kwa sababu ukirudi pale nyuma muangalia rais Mustafa Moi mm -hmm. kuna kati alisema kwamba kuna mwaka huu ni mwaka wa nidhamu ambapo tulihitajika wa Kenya tuwe na maadili fulani lakini je msimamo wa rais wetu sasa ni upi bwana kawive uh, mimi nakubaliana na bwana huyu nusu na nusu sikubaliani naye mm -hmm. Kwa sababu ukiangalia katika utafiti uliofanywa katika Afrika nzima yeah. Kenya iko uh, ya kwanza kwa, kwa kuwa na sheria za kutosha kwa kuwa na wataalamu wa kutosha kwa kuwa na mipango mizuri ya kumaliza ufisadi mm -hmm. lakini uh, ayonekani mahali popote katika ka, katika vita hizo mm -hmm. sababu moja ni ile uh, daktari amesema hapa kwamba hakuna hela hakuna hela za kutosha zinapewa yeah. mashirika haya ambayo yanafaa kupigana na ofisadi. Ukiangalia kama sasa hivi koti wakati kulikuwa na shida wakati wa uchaguzi ilikasemekana kwamba tuta revisit mambo ya koti. Sasa hivi mwaka huu bajeti yao imekatwa. Kwa hivyo sasa ni kufuata ni kutii sheria wasipoti vile wanaambiwa na executive hawapati mm -hmm. nini eh, hela. Kitu kitu eh, kitu kingine ni kwamba ukiangalia utenda kazi katika mashirika haya ama katika uh, <coughs> institution hizi unakuta kwamba ni utenda kazi duni. Mm -hmm. Kwa nini hasa kwa mfano useme mtu ambaye alipiga firimbi ukakuwa kwamba anglolism. Mm -hmm. Pesa zilikuwa zinavunjwa katika serikali na waliojuu zaidi. Mm -hmm. Akasema ah hapa chunguzeni kuna mambo. Sasa hivi tunalipa hizo pesa kama inji lakini yule bwana ameambiwa alipe milioni ishirini na saba kwa kuharibu jina ya mtu ambaye alitajwa kwa maneno kama hayo. Unaona? No. Sasa ile koti imeamua hivyo na tunaheshimu kwamba tunataka koti ifanye kazi vizuri. Mm -hmm. Sasa ni kumaanisha kwamba wewe ukiona ufisadi unanyamaza mm -hmm. kwa sababu unaweza pigwa faini kubwa na kusema unaharibia mtu mtu jina. No. Kwa hivyo sasa hivi hiyo 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 ruling huo uamuzi wa koti ni kama kwamba mm -hmm bana gidongo na watu wote ambao wanapigana ofisadi mnyamaze eh, tuwa tuwatibu kwa sababu sisi ndio wenyewe umezungumzia uh, utendakazi duni mm. na uh, daktari amesema kwamba kuna wataalamu hawatoshi wewe umesema wanatosha inawezekana kwamba hata upande wa kutoa ajira ufisadi ambao unaonekana hapo unasababisha kuchukua watu ambao hawana uh, ujuzi wa kutosha kufanya hiyo kazi hiyo hiyo ni, ni kweli na tena pia kuna wale ambao wanachukuliwa kufanya kazi ama wana, wana ajiriwa kufanya kazi katika maeneo fulani yeah. lazima pia wa, wafanye vile ambavyo wanaambiwa na wakubwa zao kwa mfano yeah. mm -hmm. uh, mwaka wa 2004 kulipatikana kwamba watu wa procurement ama wa, wale wa kununua uh, bidhaa za serikali kuna watu kumi na wawili ambao walikuwa uwezi kuwatoa kwenye procurement ama wapeleke wa transfer mali pengine mm -hmm. kwa sababu 
wako na kazi ambao wanafaa wafanye mm -hmm. eh? ikakuwa hata waki watu wakiamishwa kutoka uh, uh, department moja kwa nyingine au hawaendi mm -hmm. kwa hivyo ule utenda kazi unalingana ni wewe unafanyia lani kazi mm -hmm wale watu wameajiriwa wafanyiwa Kenya kazi wanafanya wao wenyewe wanafanyia wakubwa wao wanafanyia viongozi kwa sababu wale viongozi wameingia pale e, ili kutafuta kutafutia wao wenyewe Nam. kutumia serikali kama ngombe wanakamua asubuhi tena jioni naam tutachukua mapumziko mafupi tukirejea ntanzanawe uh, bwana ndati amezungumzia mahakama akisema kwamba mahakama pengine wanatishwa bajeti yao imepunguzwa lakini vile vile mahakama imekosolewa pakubwa sana kwa kuweza kusitisha kukamatwa kwa baadhi ya watu so tutazungumzia mchango wa mahakama katika vita dhidi ya ufisadi lakini ni baada ya mapumziko mtazamaji usiende mbali katika muda usio kwa mrefu tutarejea tuendelee na mjadala huu ambao unahusu ufisadi ambao umefitiri sana humu 